É, bom, eu descobri o HIV em 2014, né? Eu namorei com uma pessoa, conheci uma pessoa é, numa festa em 2014. É, saía muito, acho que eu tinha 30 anos, 30, 30 anos na época, né? A gente namorou por pouco mais de um ano e meio. E aí ele foi ficando doente, ficou, é, teve uma primeira uma pneumonia, depois teve uma segunda pneumonia. E aí, como ele era fumante, eu achei que era normal. Na segunda pneumonia que ele teve, é, ele foi piorando, piorando. Depois ele teve que ser entubado. E aí teve, acho que um, um certo momento, assim, que a família viu que ele não ia mais acordar mesmo, né? Eles me falaram, a mãe dele me chamou e falou, olha, Thaís, o hospital tá sempre cheio, né? Sempre lotado, a gente nunca pôde conversar, sempre estão seus amigos aqui e tudo mais. É, mas na realidade o que ele tem é AIDS. E aí, nossa, meu mundo caiu, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, nossa, como que foi a sua reação quando você descobriu, que, quando você pegou o exame, né? Só que pra mim, é, não foi quando eu peguei o exame que eu descobri, né? Eu descobri quando a mãe dele me contou, porque quando a mãe dele me contou, eu tinha certeza que eu tinha, né? Porque é, eu tirei, a gente transava sem, sem preservativo, né? Eu achava que ele era meu namorado, nunca me passou pela cabeça pedir exames pra ele. E eu tinha uma visão muito estigmatizada do, do HIV e da AIDS, né? Então eu achava que era algo super distante de mim. Super bobagem, né? Então eu fui no, no, num posto de saúde que você faz o teste, você fura o dedinho, sai o teste, sai o resultado bem rápido, sim. Eu fiz esse teste de 15 minutinhos. E aí, obviamente, quando eu peguei meu resultado, deu positivo, né? No meu caso, eu descobri com uma pessoa no estágio terminal da AIDS, né? Então, quando eu peguei o exame, eu tinha uma sensação de... Gente, eu vou morrer assim também, né? E aí, tava muito pesado pra mim no hospital. Era uma pessoa que eu gostava, que tava comigo, que eu vivi um ano, que estava ali no leito de morte, de uma doença super pesada. E aí, eu não, eu não aguentava mais ir no hospital. E aí, eu falei, bom... Eu falei pros meus amigos, falei assim, ai, ah, gente, eu quero ir pra praia parecer um pouco, eu não vou mais no hospital, vou lá me despedir. Aí eu passei pela cama dele assim, ele já tava bem mal assim, passei pelo pé dele. E aí ele tava desacordado já, é, entubado, com a, com a máquina fazendo quase todo o trabalho é, da respiração assim. Eu falei, olha, no ouvido dele eu te desculpo, peguei meu exame. Nem, mas nem te eu desculpo, né, porque não foi culpa dele, né, só. Eu também nunca me cuidei, mas assim, eu te perdoo, a gente não vai conversar. É, nessa vida sobre isso, então é, faz sua passagem, vai em paz e em outro momento a gente conversa, né? Nesse, nesse, nesse plano a gente não vai se falar mais. E aí quando eu saí do hospital ele morreu, né? E aí muitas pessoas têm, têm esse negócio, né? Ai, AIDS, 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 e aí é, acho que muita gente não sabe nem que eu não tenho AIDS, né? A AIDS foi o meu ex-namorado, ele morreu da AIDS. É, já que é o estágio terminal, porque é, uma coisa é você ter o vírus do HIV e outra coisa é você ter a AIDS propriamente dita. Então eu posso viver a vida inteira com, com o vírus da, do HIV e nunca ter AIDS, né? E aí eu comecei a, a, a me apegar mais ao meu médico, tinha um, uma psicóloga assim para eu digerir. Como eu sabia que eu ia talvez sofrer algum tipo de preconceito, eu pensei nesse sentido. Eu falei, primeiro eu, eu preciso estar é, tá bem. É inevitável, a gente sempre fica muito preocupado com o que as pessoas pensam, né? Se você conversar com, com pessoas é, que, que têm HIV, que ficam mais no anonimato, muito do medo das pessoas não é de morrer da doença, não é de você, é, da doença, evoluir para AIDS, porque as pessoas sabem que se você cuidar direitinho é difícil acontecer isso, é mais muito outro, né? Como que eu vou me relacionar e o outro vai entender isso? Como que eu conto na minha família? Como que eu conto no meu trabalho? É sempre a preocupação é com, com o outro, né? E aí, no marketing da Sônia, eu conheci... É, eu trabalhava lá e eu conheci o Rodrigo que trabalhava lá na Sônia, a gente era amigo na época, a gente começou a sair na mesma turma, e aí eu fiquei com o Rodrigo uma vez, e... Eu tinha uma, um, um pensamento assim, que era, ah, eu acho que ele não merece estar comigo, ou, é, ah, ele merece estar com uma menina saudável, uma menina melhor do que eu, ou, ah, ele não merece, eu, não, eu não quero envolver ele nessa minha história e tudo mais. Tinha umas preocupações assim, que era uma super bobagem, porque se você pensar, ele que tem que decidir isso, né, não eu. E aí eu tomo um comprimido por dia que me deixa indetectável, né. Tenho tão pouco vírus circulando no corpo, que nessa condição eu não consigo nem passar pra ninguém, nem a, a doença evoluir no meu corpo. É, mesmo eu não infectando ele nessa condição, obviamente, todas as nossas relações eu protegia ele, porque qualquer coisa além disso era uma decisão dele, com o médico dele, com o meu médico, não minha, né. Só que aí numa viagem a camisinha estourou, eu não tinha contado pra ele ainda, né, eu tava me preparando pra contar. E aí eu fiquei muito nervosa, assim, porque justamente eu não estava preparada para aquele momento. E aí ele falou, ele falou, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. E eu falei assim, aí eu contei toda aquela história inteira, chorei pra caramba, né? Aquela coisa, a gente 
pelado na cama, você pode... <risos> foi... E aí ele falou assim, Thaís, eu não vou embora, né? Que tipo de homem eu seria se eu não estivesse com, com você quando você mais precisasse de mim? Eu vou ficar. Eu contei todos os meus medos. Desculpa eu não ter te contado antes, não é porque eu queria te sacanear, mas eu te amo, eu tinha medo de te perder, eu achei que você jamais ia aceitar minha condição, então me perdoa. A única coisa que eu pude fazer por você foi cuidar de você até eu ter coragem de te contar e você tomar essa decisão de ficar comigo ou não, mas eu acho que eu fiquei postergando isso, porque é, eu queria viver mais um dia isso que a gente estava vivendo, que eu estava gostando muito, então você me perdoa, foi muito difícil para mim, é, o cara acabou de morrer, entendeu? Aí eu falei tudo numa boa, assim, de peito aberto, então acho que também por isso que ele teve essa reação. Ah, o, o, o correto deveria ser, né, duas pessoas que se gostam, ficarem juntas, as pessoas serem preocupadas pelo que você é e não pelo que você tem, mas a gente sabe que no fundo, na realidade, não é bem assim, né? Mas a gente entende também que não é, ele não faz um favor pra mim, né? Algumas amigas minhas falam assim, ai, nossa, mas se ele te trair, te dar um perdido, tudo bem, né? Ele aceitou ficar com você. Eu falei, não, gente, não tem nada a ver, ele não tá fazendo um favor, né? A gente tá junto porque a gente se gosta, não tem, não tem essa. Ah, vou aceitar, aí, tá, vou aceitar um pouco mais de coisas, assim, e não tem nada a ver. É, e com uma série de cuidados, a gente viu que a gente podia também ser, é, eu podia ser mãe, é, pelos meios normais mesmo, né? Eu engravidei transando mesmo, não foi nada de especial, não precisou fazer inseminação, é, nem lavagem de esperma, né? Como algumas pessoas pensam. E aí eu tive o meu primeiro bebê, que é o João, que hoje ele tem três anos. É, e logo em seguida eu tive a Olivia. A Olivia tem dois anos hoje e os dois bebês negativos do vírus, né? O Rodrigo negativo do vírus, os dois bebês negativos do vírus e eu positivo. E aí eu falei, gente, eu preciso contar essa história porque muita gente não sabe. Por exemplo, tem médicos que falam que a mãe não... Não, olha, se você quiser engravidar, você tem 40 mil reais pra fazer inseminação? Ah, não tenho. Ah, então não, você não pode engravidar, desiste desse sonho que você não tem que ser mãe. Você tem HIV, você não tem que ser mãe. Então, assim, é um absurdo um médico passar uma informação dessa é, às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas falam assim, ah, você banaliza o HIV, então vamos ter AIDS, todo mundo. Eu falei, não, gente, não é isso que eu falo. Quero dizer que é possível viver e viver numa boa. Gente, se você acha que você, que você não quer ficar comigo porque você acha que você vai me beijar e você vai pegar, meu, você acha isso, eu não é assim. Ah, eu não quero ficar com você porque eu não quero te contratar, apesar de ser uma super profissional, porque eu não quero na minha empresa isso. Você que acha isso, tá errado. Eu sei que não é assim, né? Então, eu sei, o Rodrigo sabe que é meu marido, as crianças sabem, minha família sabe, meus amigos sabem. Então, não me importa muito mais, assim, o que é, todo ódio. É, lá nos anos 80, fizeram uma, é, uma propaganda né, da peste gay, a doença do, dos meninos gays, e não desfizeram ao longo dos anos. Então, muita gente ficou com essa, com essa visão na cabeça da da promiscuidade, que é uma grande bobagem, né? Não tem a ver quando a gente falava de grupo de risco. Não tem, existe grupo de risco, né? Existe comportamento de risco. E comportamento de risco se resume a quem faz sexo, entendeu? Se você transa, eu sendo mulher, eu sendo é, jovem, eu sendo mais velho. E as pessoas têm essa visão, né? Do, se o um menino hétero, por exemplo, pega e fala, ai, coitado, né? Que barra, né? Você foi se infectar. Mas a mulher é também, né? Você foi transar com todo mundo. Tem essa visão ainda que é, que é muito pesada. E que poderia ser, e daí se eu tivesse transado com todo mundo? No meu caso, foi eu, ele foi meu único parceiro durante um ano, mas também tem isso, né, do, que, é, que é o estigma, você não quer que ninguém saiba, aí senão vão pensar que eu tive muitos parceiros. E se eu tive muitos parceiros? Já tenho 38 anos, é, sou mulher, dizem que são mais os meninos, é, sou heterossexual, é, sou casada, não sou solteira, é, tenho dois filhos. Agora, se tá aqui perto de mim, infelizmente ainda aumenta, tá perto de muita gente, né? Eu vejo como, um, como algo muito normal e por isso que eu tento falar para as pessoas entenderem que, que mesmo com as adversidades aí a gente pode, pode viver super bem. Oi! Oi! Esse é o João Olivia, dá tchau! Tchau! Tchau e um beijo! Oi.